ഒരു മിഡ് റേഞ്ച് സെഗ്മെൻറ്റിൽ അമോ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേയും നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എച്ച് ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റിയും നൽകുന്ന ഫോണാണ് വിവോ ഏറ്റവും പുതിയതായി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന വിവോ എസ് വൺ എന്ന ഫോൺ എസ് സീരീസിൽ വിവോ പുറത്തിറക്കുന്ന ആദ്യ ഫോൺ എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇതിനുണ്ട് ഈ ഒരു ഫോൺ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റിയതാണോ ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഇഴകേറി പരിശോധിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് മൂന്ന് മില്ലിമീറ്റർ ഉയരവും എഴുപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് മൂന്ന് മില്ലിമീറ്റർ വീതിയും എട്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് മൂന്ന് മില്ലിമീറ്റർ കനവുമുള്ള ഈ ഒരു ഫോണിന് നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് ഗ്രാം മാത്രമാണ് ഭാരം ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെന്ന് തോന്നുകയില്ല ഒരു ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതെന്ന് തോന്നിപ്പോകും മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ചെറിയ നീല നിറത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡയമണ്ട് കട്ടുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രീമിയം ലുക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിന് നൽകുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ വശങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലത് സൈഡിലായി നമുക്ക് വോളിയും റോക്കേഴ്സും പവർ ബട്ടണും കാണാം താഴെയായി ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടുള്ള മൈക്രോ യു എസ് ബി പോർട്ടും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ഓഡിയോ ജാക്കും മൈക്രോഫോണും സ്പീക്കർ ഗ്രില്ലും കാണാം ഫോണിന് മോണോ സ്പീക്കർ സംവിധാനമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഫോണിൻ്റെ ഇടത് വശത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സിം ഇടാനുള്ള സിം ട്രേയും ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ബട്ടണും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഫോണിൻ്റെ മുകളിലായി പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു കാര്യങ്ങളും നൽകിയിട്ടില്ല ഇനി ഈ ഒരു ഫോണിൽ രണ്ട് നാനോ സിമ്മുകൾ ഒരേ സമയം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി കാർഡ് ഇടാനും സാധിക്കും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സിമ്മും മെമ്മറി കാർഡും ഒരേ സമയം തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു ട്രിപ്പിൾ സ്ലോട്ടാണ് സിമ്മിനായിട്ട് ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ജി ബി വരെയുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി കാർഡ് ഈ ഒരു ഫോണിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇനി ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ്റെ സൂപ്പർ അമോ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ ഒരു ഫോണിനുള്ളത് തൗസൻഡ് എയ്റ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫോർട്ടി ആണ് ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീൻ റെസൊല്യൂഷൻ പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി നാനൂറ്റി നാല് ഡി പി ആണ് ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഇത്തരത്തിലൊരു വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് നോച്ചിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോണിൽ പോപ്പപ്പ് ക്യാമറ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കണ്ടൻറ്റുകളൊക്കെ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടും ഷാർപ്പറായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കളർ റീപ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ ഓക്കെയാണ് അതുപോലെ ഫോണിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സംവിധാനം ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റായിട്ടാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതും സാമാന്യം തെറ്റില്ലാതെ വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുമുണ്ട് ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൻ്റെ വ്യൂയിങ് ആംഗിളൊക്കെ ഓക്കെയാണ് നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വെയിൽ വെളിച്ചത്തിലുമൊക്കെയുള്ള ഔട്ട്ഡോർ വിസിബിലിറ്റിയും തരക്കേടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഈ ഒരു ഫോൺ സെൽഫി സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോണാണ് അതായത് ഈ ഒരു ഫോണിന് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയായി ടു അപ്പേർച്ചർ ഉള്ള തേർട്ടി ടു മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ക്യാമറയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും മെഗാ പിക്സൽ കൂടിയ ക്യാമറ ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു സെൽഫി സെൻട്രിക് ഫോണാണെന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് മൂന്ന് ക്യാമറകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പ്രൈമറി ക്യാമറയായി വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് അപ്പേർച്ചർ വാല്യൂ ഉള്ള പതിനാറ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ക്യാമറയും സെക്കൻഡറി ക്യാമറയായി ടു പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പേർച്ചർ ഉള്ള എട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ക്യാമറയുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി വൈഡ് ആംഗിളുള്ള ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ടെറിഷറി ക്യാമറയായി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പേർച്ചർ ഉള്ള ടു മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ക്യാമറയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇത് പോർട്രേറ്റ് മോഡിലെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലെയർ ആക്കുന്നതിനുള്ള ഡെപ്ത് സെൻസ് ചെയ്യാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫോട്ടോ വീഡിയോ എച്ച് ഡി ആർ ലൈവ് ഫോട്ടോസ് പി ഡി എ എഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് സൂപ്പർ വൈഡ് ആംഗിൾ പോർട്രേറ്റ്
ഈ ഒരു ഫോണിൽ എടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പ്രൊഫൈലായ ജയരാജ് ജീനാഥ് എന്ന പ്രൊഫൈലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊഫൈൽ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഫോണിലെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം വിലയിരുത്താനുമാകും മാത്രമല്ല ഈ ഫോണിലെടുത്തതല്ലാതെ നേരത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്ത എല്ലാ ഫോണുകളിലും എടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ അതാത് ടാഗ് ലൈനുകളിൽ എൻ്റെ ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പ്രൊഫൈലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കാം മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ ഹീലിയോ പി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഒക്റ്റാ കോർ പ്രോസസ്സറാണ് ഈ ഒരു ഫോണിന് കരുത്ത് പകരുന്നത് ഫോർ ജി ബി റാമും സിക്സ് ജി ബി റാമിൻ്റെയും വേരിയൻറ്റുകൾ ഈ ഫോണിൽ ലഭ്യമാണ് ഇൻ്റർണൽ മെമ്മറിയായി സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബിയും വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബിയുടെയും വേരിയൻറ്റുകളുണ്ട് ഗെയിമിംഗ് പെർഫോമൻസൊക്കെ വളരെ മികച്ചതാണ് മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഹൈ എൻഡ് ഗെയിമുകളുമൊക്കെ ഈ ഒരു ഫോണിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ലാഗ് ഒന്നുമില്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കാനാകും അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ സൈഡ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പായ ആൻഡ്രോയിഡ് നയൻ പൈൽ അധിഷ്ഠിതമായ വിവോയുടെ സ്വന്തം യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ആയ ഫൺ ടച്ച് ഒ എസ് നയനിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഈ ഒരു ഫോണിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ഐ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് ഫോണിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അടുത്തിടെ വന്നിരിക്കുന്ന മിക്ക ഫോണുകളിലും പരമാവധി നാലായിരം എം എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററി ആയിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇതിൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററി കരുത്ത് പകരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുൾ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു ഒന്നര രണ്ട് ദിവസം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് നമുക്ക് ലഭിക്കും മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി ക്യൂബ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഫോണിനോടൊപ്പം പതിനെട്ട് വാട്ടിൻ്റെ ഡ്യുവൽ എൻജിൻ ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് മൈക്രോ യു എസ് ബി കേബിളാണ് ഫോണിനോടൊപ്പം വരുന്നത് യു എസ് ബി ടൈപ്പ് സി പോർട്ടല്ല ഈ ഫോണിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ഫോണിലുള്ള മറ്റ് ഫീച്ചറുകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഒന്ന് നോക്കാം ഫേസ് അൺലോക്ക് സംവിധാനവും ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സംവിധാനവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും താരതമ്യേന ഫാസ്റ്റായി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫേസ് അൺലോക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് ഫേസ് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോൺ അത് അൺലോക്ക് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോഴൊക്കെ മറ്റാരെങ്കിലും കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അൺലോക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ണു കൂടി സെൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഫേസ് അൺലോക്ക് സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ സെക്യൂരിറ്റി ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഫേസ് അൺലോക്ക് സംവിധാനം നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ കൂടാതെ ആൾവൈസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ എന്നൊരു ഫീച്ചറും ഈ ഒരു ഫോണിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിന് ഈ ഒരു ഫോണിന് പ്രത്യേകിച്ച് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലൈറ്റുകൾ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയും ആൾവൈസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന ഫീച്ചറാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ഫോണിലെ ടൈമിങ്ങും അതുപോലെ നമുക്ക് വരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ എപ്പോഴും ഓണായി തന്നെ കാണിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് ആൾവൈസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന ഫീച്ചർ ഫോണിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് റിസപ്ഷനിലും തിരക്കേടൊന്നുമില്ല നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനൊക്കെ പറ്റി കോൾ ഡ്രോപ്പൊന്നും ആകുന്നില്ല മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇയർ പീസ് ക്വാളിറ്റി ഓക്കെയാണ് അതുപോലെ സ്പീക്കറിൻ്റെ വോളിയം മോണോ സ്പീക്കർ ആണെങ്കിലും വോളിയത്തിന് കുറവൊന്നുമില്ല മികച്ച വോളിയം ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് കോൾ ക്വാളിറ്റിയിലും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു ഫോൺ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് നിറങ്ങളിലാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് ഡയമണ്ട് ബ്ലാക്ക് എന്ന നിറത്തിലും സ്കൈലൈൻ ബ്ലൂ എന്ന നിറത്തിലും അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഫോൺ ഡയമണ്ട് ബ്ലാക്ക് എന്ന നിറത്തിലുള്ള ഫോണാണ് ഈ ഒരു ഫോൺ യു എസ് ബി ഒ ടി ജി സപ്പോർട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ഫോണിൽ എഫ് എം റേഡിയോയുടെ സപ്പോർട്ടും നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ ഓരോ ഫോണും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സാർ വാല്യൂ എത്രയെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയും ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ സാർ വാല്യൂ കൂടി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ഹെഡിന് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സിക്സും ബോഡിക്ക്
അതുപോലെ സാധാരണ വരുന്ന ഈ അടുത്തിടെ വന്ന ഫോണുകളൊന്നും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ഓഡിയോ ജാഗ് കാണാനേ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഒരു ഫോണിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ഓഡിയോ ജാക്ക് ഉണ്ട് മാത്രവുമല്ല ഫോണിൻ്റെ ബോക്സിനോടൊപ്പം ഹെഡ്സെറ്റ് കൂടി നൽകാൻ വിവോ മറന്നിട്ടുമില്ല ഇതൊരു മീഡിയം സെഗ്മെൻറ്റ് ഫോണാണ് എന്നിട്ട് പോലും ഇതിനകത്ത് അമോ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വിവോ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതും ഒരു നേട്ടമായി പറയേണ്ടതാണ് കൂടാതെ ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ സെൽഫി ക്യാമറ അത് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം മുപ്പത്തിരണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ മികച്ച ഔട്ട്പുട്ട് നൽകുന്ന മികച്ച ഒരു സെൽഫി ക്യാമറ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഫേസ് അൺലോക്കും ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സംവിധാനവും താരതമ്യേന ഫാസ്റ്റായി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുമുണ്ട് നമ്മൾ ഫോണിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ കോട്ടങ്ങൾ കൂടി പറയാതെ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാവില്ല ഈ ഫോണിന് ചില പോരായ്മകൾ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു അതുകൂടി മികച്ചതാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഫോണിന് വല്ല മറ്റൊരു ഫോൺ ഉണ്ടാകില്ല എന്നും കൂടി പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും തോന്നിയ ചില പോരായ്മകളിൽ ബാക്ക് ക്യാമറയുടെ ക്വാളിറ്റി ആവറേജ് ക്വാളിറ്റി മാത്രമേ നൽകുന്നുള്ളൂ കുറച്ചുകൂടി മികച്ച ഒരു ക്വാളിറ്റി ബാക്ക് ക്യാമറയ്ക്ക് നൽകാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ്ങിനായിട്ട് മൈക്രോ യു എസ് ബി കേബിളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് വരുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫോണുകളിലെല്ലാം തന്നെ യു എസ് ബി ടൈപ്പ് സി പോർട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോണുകളുമായി ഒക്കെ കോമ്പറ്റീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് മൈക്രോ യു എസ് ബി അത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൻ്റെ അവസാന കാലത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു ഫോണിൽ ഇപ്പോഴും വിവോ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈക്രോ യു എസ് ബി പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഈ ഫോണിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ നോച്ചായിട്ട് ഒരു വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് നോച്ചായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതൊരു പോപ്പപ്പ് ക്യാമറ കൂടി ആയിരുന്നു എങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് ആഗ്രഹിച്ചു പോവുകയാണ് പക്ഷേ പോപ്പപ്പ് ക്യാമറയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഫോണിൻ്റെ പ്രൈസിങ്ങിൽ നിന്ന് എങ്ങനായാലും ഒരു മൂവായിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാലായിരം രൂപ കൂടെ കൂടും കാരണം ആ ഒരു മെക്കാനിസം ഒക്കെ ഈ ഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതായത് മൈക്രോ യു എസ് ബി മാറി യു എസ് ബി ടൈപ്പ് സിയും നോച്ച് മാറിയിട്ടൊരു പോപ്പപ്പ് ക്യാമറയും ബാക്ക് ക്യാമറയുടെ ക്വാളിറ്റി അല്പം കൂടി ഒരു മികവുറ്റതായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഈ ഒരു ഫോണിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ മറ്റൊരു ഫോൺ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് നിസ്സംശയം പറയേണ്ടി വരും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ പ്രൈസിംഗ് ആണ് പരിശോധിക്കാനുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് വേരിയൻറ്റുകളിലാണ് ഈ ഒരു ഫോൺ ലഭ്യമാകുന്നത് ഫോർ ജി ബി റാമും വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി ഇൻറ്റേണൽ മെമ്മറിയും വരുന്ന വേരിയൻറ്റിൻ്റെ വില പതിനേഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് എന്നാൽ സിക്സ് ജി ബി റാമിൻ്റെ രണ്ട് വേരിയൻറ്റുകളുണ്ട് സിക്സ് ജി ബി റാം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി ഇൻറ്റേണൽ മെമ്മറി വേരിയൻറ്റിന് പതിനെട്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപയും സിക്സ് ജി ബി റാം വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി ഇൻറ്റേണൽ മെമ്മറി വേരിയൻറ്റിൻ്റെ വില പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപയുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും വിശേഷങ്ങളും സവിശേഷതകളും എല്ലാം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്തു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ഫോൺ മികച്ചതാണോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്താം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചാനൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഇതുപോലെ പ്രയോജനപ്രദമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ ജയരാജ് ജീനാഥ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഫേസ്ബുക്കിൽ ജയരാജ് ജീനാഥ് ഓഫീഷ്യൽ എന്ന പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലുമുണ്ട് ജയരാജ് ജീനാഥ് ടിക്ടോക്കിൽ ജയരാജ് ജീനാഥ് ഓഫീഷ്യൽ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മനോഹരമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ സൈനിങ് ഓഫ് ജയരാജ്